ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡെന്ന് പറയുന്നത് പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നാച്ചുറലി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക്കലി ഒപ്റ്റൈൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോൺ ടോക്സിക് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് പിന്നെ എക്കോ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ലെസ് ടോക്സിക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കൂടുതലും ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതുപോലെയുള്ള ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഏകദേശം അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൈക്രോബിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് പ്ലാന്റ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് പ്രൊട്ടക്ടൻസ് പി ഐ പി എന്ന് പറയും ബയോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് ഇത് ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയണത് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോബിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് മൈക്രോബിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ മൈക്രോബിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലിവിങ് ഓർഗാനിസമാണ് ഇതിൽ പെസ്റ്റിസൈഡായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസം കൂടുതലും വൈറസ് ആവാം ബാക്ടീരിയ ഫഞ്ച് പ്രോട്ടോസോവ നെമറ്റോട്ട്സ് ഇത്തരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണത് ദ ആർ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് നോൺ ടോക്സിക് ആൻഡ് നോൺ പാർത്തജൻ ടു ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആ സ്പെസിഫിക് ഇൻസെക്റ്റിന് മാത്രമേ ടോക്സിക് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അതേഴ്സ് ആനിമൽസിനും ഹ്യൂമൻസിനും ഒന്നും അത് ടോക്സിക് ആയിരിക്കില്ല നോൺ ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഈ മൈക്രോബിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ട് ഫഞ്ചിസൈഡ് ഉണ്ട് ഹെർബിസൈഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് വയറൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള വൈറസസിനാണ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡുള്ള ഏജൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറസ് ഹോസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആയതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഹോസ്റ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് വൈറസ് പെസ് ജിപ്സി മൂത്ത് റെഡ് ബാൻഡഡ് ലീഫ് റോളേഴ്സ് സ്പ്രസ് ബഡ് വേമ് കോഡിങ് മൂത്ത് ഇതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ വൈറൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വൈറസസ് മെയിൻലി ഈ വൈറൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് ഉള്ള വൈറസ് മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ പോളിഹെഡ്രോസിസ് വൈറസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് പോളിഹെഡ്രോസിസ് വൈറസ് ഗ്രാനുലോസിസ് വൈറസ് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പോളി പോളിഹെഡ്രോസിസ് വൈറസ് ആണ് എൻ പി വി അത് കൂടുതലും ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കൂടുതലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ബാക്കിലോ വൈറസ് കാറ്റഗറി പെടുന്ന അല്ല ഫാമിലി പെടുന്ന വൈറസ് ആണ് കൂടുതലും ഈ ന്യൂക്ലിയോ പോളിഹെഡ്രോസിസ് വൈറസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലും മൂത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വൈറസ് കൂടുതലും മൂത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈസിന് ആണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടു സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് പോളിഹൈഡ്രോസിസ് വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മിഡ് ഗട്ടിലെ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് കൂടുതലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അയറിനെ വൈറസ് ആണ് അതുപോലെ ജീനോമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാർജ് മാസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും പോളിഹെഡ്രൽ ടു സ്പെറിക്കൽ ഓക്കുലേഷൻ ബോഡീസ് ഇതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എപ്പിത്തേലിയൽ സെൽസ് മിഡ് ഗട്ടിൽ എപ്പിത്തേലിയൽ സെൽസിൽ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഗ്രാനുലോസിസ് വൈറസ് ഇത് കൂടുതലും സൈറ്റോപ്ലാസ്മ ഓഫ് ഹോസ്റ്റില് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കി ലോർ എപ്പിഡർമൽ സെൽസിലാണ് കാണുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മ ഓഫ് മിഡ് ഗട്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിൽ ഇത് ക്രോണിക് ഡിസ
ട്രക്കിഡൽ ഓർ എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫംഗൽ പെസ്റ്റിസൈഡിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫംഗൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത് പ്ലാന്റ് ഡിസീസ് വീഡ്സ് അതുപോലെ ഇൻസെക്റ്റ് അല്ലെ പെസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനെയും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും ഫംഗൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ആസ്റ്റസോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗൽ സ്പീഷ്യസ് ആണ് പെസ്റ്റ് ഓഫ് സിട്രസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതുപോലെ ഹിർസ്റ്റല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആണ് സിട്രസ് റെസ്റ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇത് അതുപോലെ റൂട്ട് നോട്ട് ഡിസീസ് ഓഫ് പൈനാപ്പിളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഫംഗൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് അല്ല പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ പോകുന്ന ബാക്ടീരിയൽ പെസ്റ്റിസൈഡിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ബാക്ടീരിയൽ പാത്തജൻ ഓഫ് പെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പെസ്റ്റിന് ആ പാത്തജൻ ആ ബാക്ടീരിയ പാത്തജൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മീൻസ് എൻഡോസ്പോർ ഫോമിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാസിലസ് ഒക്കെ പിന്നെ നോൺ നോൺ എൻഡോസ്പോർ ഫോമിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് ആണ് സ്യൂഡോമോണസും എൻഡ്രോബാക്ടർ അങ്ങനത്തെ സ്പീഷ്യസ് ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ബാസിലസ് തുരഞ്ചൻസസിനെ പറ്റിയാണ് പറയണത് ബാസിലസ് തുരഞ്ചൻസസ് ജപ്പാനിൽ നയൻറ്റീൻ ഒ ടൂല് ഇഷുവാത്ത എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലും ലെപ്പിഡോ ലെപ്പിഡോട്ടറിസ് പെസ്റ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അമേരിക്കൻ ബോൾവോം ഇൻ കോട്ടൺ സ്റ്റെംബോറോസ് ഇൻ റൈസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തേക്കണത് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു ബി ടി ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബി ടി ജീൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് ബാസലസ് തുരഞ്ചൻസസിൻ്റെ ജീനാണ് ബി ടി ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെ പെസ്റ്റിൻ്റെ ലാർവെ ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പാട്ട് ഈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബി ടി ടോക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യും ബി ടി ജീൻ ബി ടി ടോക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിൻ്റെ മിഡ്ഗട്ട് ഡാമേജ് ചെയ്യും ഇവെൻച്വലി അതിനെ കൊല്ലും അങ്ങനെയാണ് ഈ ബി ടി ജീൻ ആക്ട് ചെയ്യണത് ബി ടി പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ കുറേ സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് സബ് സ്പീഷ്യസിൻ്റെ അതിലൊന്നാണ് കുർസ്താക്കി ഗലേറിയ ഡെൻഡ്രോമിലസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പീഷ്യസ് സബ് സ്പീഷ്യസിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി ടി പ്രിപ്പറേഷന് ഇതൊരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും മോത്ത് ബീറ്റിൽ മോസ്കിറ്റോ ഫ്ലൈസ് ആൻസ് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റിനെ തന്നെ കില്ല് ചെയ്യാൻ ബി ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തത് അഗ്രോബാക്ടീരിയം റേഡിയോബാക്ടർ അഗ്രോബാക്ടീരിയം റേഡിയോബാക്ടർ കൂടുതലും റൂട്ട് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് പെസ്റ്റിനെയാണ് കൂടുതലും യൂ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യണത് ഇത് കൂടുതലും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിങ് ടൈമിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ക്രൗൺ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഗ്രേപ്പ് വൈനിലും റോസിലും അതുപോലെയുള്ള വേരിയസ് പ്ലാൻസിലൊക്കെ കോസ് ചെയ്യണത് ഇത് കോസ് ചെയ്യണത് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബിഫേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയണത് ബാക്ടീരിയ ആണ് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം റേഡിയോ റേഡിയോ ബാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യണത് അഗ്രോസിൻ ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഈ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയ റേഡിയോ ബാക്ടറിന് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ കോളനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കോളനി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ അഗ്രോസിൻ എന്ന് പറയും ഇത് ടോക്സിക് ടു അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് കോസ് ചെയ്യണ ഡിസീസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതാണ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം റേഡിയോ ബാക്ടർ ഇതിൽ അഗ്രോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഈ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസിന് ടോക്സിക് ആണ് അങ്ങനെ അതിനെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഗാവോ മന്നോമൈസിസ് ഗ്രാനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷ്യസൊക്കെയാണ് ഈ ഡാമ്പിങ് ഓഫ് കോസ് ചെയ്യണത് ഇതിനെ ഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്യൂഡോമോണസ് ഇതിനൊരു മെയിൻ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൈസ് ഓഫ് ഫോറിൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അടുത്തത് ട്രൈക്കോഡർമ ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ഫഞ്ചിസൈഡാണ് കൂടുതലും സോയിൽ ബോൺ ഡിസീസിനാണ് റൂട്ട് റോട്ട് അതുപോലത്തെ റിസി ഡിസീസിനൊക്കെയാണ് ട്രൈക്കോഡർമ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇത് നെക്റ്റിയ ഗാലജീന എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സിൽവർ ലീഫ് ഡിസീസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസിനാണ് കോസ് ചെയ്യണത് അത് നമ്മൾ ഈ പ്രൂണിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇല്ലേ അപ്പം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള വൂൺസ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യണതാണ് കോസ് വൂഡ്സ് വഴിയാണ് ഈ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ആവണത് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ചെയ്യണത് അപ്പം നെക്റ്റിയ ഗാലജീന എന്ന് പറയണത് ഈ അടുത്തത് മെട്രാസിയം അനിസോപ്ലിയെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പിറ്റിൽ ബഗ്സ് റൈനോസറസ് ബീറ്റിൽ ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണതാണ് അടുത്തത് ബ്യൂവേറിയ ബാസിയാന ഇത് ക്ലോറാഡോ പൊട്ടറ്റോ ബീറ്റിലിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ഈ പൊട്ടറ്റോ ബീറ്റിലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വെട്രിസിയിലും ലക്കാനി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഫിഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലൈസ് എന്ന ഇൻസെക്റ്റിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ നോമുറ റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സ്പീഷ്യസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോയാബീൻ്റെ കാറ്റർ പില്ലറിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നോമുറ റിലേ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷ്യസ് യൂസ് ചെയ്യും പ്ലാൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് അല്ലേ അതിൽ ഡെസ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് എങ്കിൽ അതാണ് പ്ലാൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെസ്റ്റിസൈഡൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീന് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പെസ്റ്റിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ജീന് ഈ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് പെസ്റ്റിസൈഡിനെ അല്ല പെസ്റ്റിനെ കൊല്ലും ഇതിനാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും പെസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഇവൻച്വലി ഡൈ ആവണത് ഈ ഈ പ്ലാൻസിൽ ഇത് ഈ ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബയോളജിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം അത് ജെനറ്റിക്കലി ഇൻബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്ലാൻറ്റ് ഈ ഈ പെസ്റ്റ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആ പെസ്റ്റ് ഇവൻച്വലി ഡൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം സോയാബീൻ പൊട്ടറ്റോ പ്ലം എന്ന പ്ലാൻസിലൊക്കെ ഈ ജെനറ്റിക്കലി ഇൻബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അഫക്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട് ഇവൻച്വലി ഡൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാ പ്ലാൻസിലും ഇല്ല അത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തേക്കണം പ്ലാൻസിൽ മാത്രം അടുത്തത് ബൊട്ടാനിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബൊട്ടാനിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഒക്കറിങ് പ്ലാൻ മെറ്റീരിയലാണ് അതിൻ്റെ ക്രൂഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇതിന് പെസ്റ്റിസൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഒന്നെങ്കിൽ പൗഡർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അസാഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയണത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിനെ ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പം അങ്ങനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിക്കോട്ടിനോയിഡ്സ് പയറർത്തീൻസ് റോട്ടനോയിഡ്സ് നീം പ്രൊഡക്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ ബയോളജിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസും ഈ ബൊട്ടാനിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം മറ്റേ ഈ പൊയിലക്കഷായ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ ഈ പുകയിലയും സോപ്പും കൂടെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ഇൻസെക്റ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ വേപ്പെണ്ണ അതുപോലത്തെ സംഭവമൊക്കെ ഇൻസെക്റ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യും അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പറയാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അപ്പോൾ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നാൽ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് പെസ്റ്റിനെ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ ഹ്യൂമൻസിനെ വേറെ ആനിമൽസിനെ അല്ലെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ ഒന്നും ഈ ടോക്സിൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ടാർഗറ്റ് നിറയെ
ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈലി സെലക്റ്റീവാണ് ഓരോ ഹോസ്റ്റിന് ഓരോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഷ്യസ് വേണം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഏത് ആണ് സ്പീഷ്യസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ മെ കൺട്രോളിങ് മെഷേഴ്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു പെസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം അത്രയും ഡിസീസ് കോസിങ് ഇത്രയും ഒരു ലാർജ് സ്പ്രെഡ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇതും വേണം കറക്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം പക്ഷെ ചിലതിൽ ഇത് ലാർവ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അതില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡൽ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ലൈഫ് ലോങ് വീണ്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റോറേജ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പിന്നെ ലാർജ് കോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഇതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയണത് താങ്ക് യു